。苏文茂与郭德纲交恶，竟是因为徒弟背后挑唆。二零零六年，在郭德纲最火的时候，苏文茂当众大骂郭德纲像个暴发户，自己乱吹，网络也替他乱吹。针对郭德纲说自己会六百段相声的言论，苏文茂更是言辞激烈的表示自己学艺六十载，知道的传统相声就二百多段，才华如他师傅常宝坤也只会九十段。郭德纲说自己会六百段，简直大言不惭。当时郭德纲本就被主流相声界打压，这话无疑让他的处境更加艰难。因此，苏文茂此话一出，瞬间遭到很多钢丝的围攻，甚至还有人威胁要拔了他的白眉。彼时年轻气盛的郭德纲也不甘示弱，直接给苏文茂起了个“白眉大侠”的称号，并在书中进行调侃，这让两人的关系彻底决裂。其实最开始，苏文茂还是很欣赏郭德纲的，认为他的相声玩意儿不错，如果虚心努力能做出成就。而郭德纲也很敬佩这个先生，那么两人为何会闹到水火不容的地步呢？其实这一切与苏文茂的弟子宋德全有关。郭德纲在《郭德纲好》一书中写过这样一件事：宋德全经常在他的师傅苏文茂面前乱说话，还说郭德纲说您是白眉大侠。本来以苏文茂的地位，不至于和小辈置气，可架不住总有人在他耳边吹风，说的次数多了，苏文茂自然心生不满，于是就有了开。开头苏文茂敲打郭德纲的话。另外，关于自己骂苏文茂白眉大侠的传言，郭德纲也在书中表示，两人根本没有任何交集，而他也不至于去得罪一个相声界的好人缘，为自己招黑。也就是说，郭德纲和苏文茂之间的斗争完全是由宋德全一人引起的。按理说，宋德全和郭德纲井水不犯河水，他为何要这么做呢？宋德全虽然师出名门，可是他需要依靠姜昆才能获得出国慰问演出的机会。为了巴结姜昆，宋德全就将矛头对准了郭德纲。这也是为什么郭德纲在《我要反三俗》中讽刺了一个宋姓同行的原因。郭德纲也会公报私仇。我替师傅接管北京德云社，明天。德云社将正式更名为。岳云社，眼前这名相声演员叫陈印泉，原本是郭德纲团队中的一位选手，不过在小班内考环节被郭德纲直接淘汰掉了。要知道，在这之前，陈印泉一直都认为是冠军的有力争夺者，因此节目播出后，就有网友认为郭德纲是在公报私仇。那么，郭德纲为何要针对一个小辈演员呢？其实这要从陈印泉的师傅宋德全说起。当年德云社大火，抢了不少同行的生意，其中就包括宋德全所在的相声俱乐部。为了报复一下郭德纲，于是宋德全就在自己的师傅苏文茂。面前说了很多郭德纲的坏话，至今有关郭德纲和苏文茂之间的恩怨都争议不断。为此，郭德纲直接将宋德全编进段子里。呃，俩人演的那个嘛，俩人的没有情节，哦，一点也不好玩啊。给钱，嗯，回家，搁着机器里开个电视一瞧，什么呀？宋大德相声选。很多人看到段子后，可能以为说的是宋德全，其实是新闻跟代表人物宋德全和大多数体制内演员一样。宋德全的相声以讴歌为主，长相周正却笑料不足。为了报答宋德全当年的挑唆之仇，郭德纲就在《我要反三俗》中拿他的作品《新农村》砸挂。他那个新作品你听了没有？什么作品？叫《新农村》。还有这相声？哎呦，好，是吗？蒋康凯催人尿架，你知道这个作品治好了多少前列腺病人？哎呀，好。如今郭德纲俨然成为相声界的领头羊，宋德全却很少再出现在公众面前。其实除了郭德纲，侯耀文与苏文茂之间也有过一段不愉快。侯耀文怎么也没想到，这段相声让自己死后都被骂啊！在台上，嗯，你说这六十年呢，啊，人一辈子有几个六十年？不容易啊！但是号称是温根大师啊！对，啊、你等会儿，你等会儿，你等会儿，哎，温根。温根相挂吗？二零零三年一次相声研讨会上，著名相声理论家王景春认定苏文茂为文根大师，以苏文茂的地位和成就，也确实称得上这个名号。然而，苏文茂从艺六十周年演出上，侯耀文不仅当着田立和的面大骂苏文茂配不上文根大师的称号，还在演出中拿文根当包袱，故意将文根说成温根。虽说台上无大小，台下立规矩，但是苏文茂的徒弟田立和认为侯耀文是故意找茬。再怎么说，苏文茂都是长辈，最关键的是他拿钱了还这么砸。八卦主人公道德品质太差。除此之外，演员雷克生也曾说过同样的话。下来我，我我我我说他了，马三立老师，这个侯耀文应该是您孙子辈的吧？那孙子骂你牲口，你不抽他？还有挑事儿的，嗯，不是挑事儿，我这太不服气了，哪有这么说话的？早年侯耀文和马三立同台说相声，侯耀文在没有事先商量的情况下，就直接砸挂马三立是牲口，这在雷克生看来就有点不尊重长辈了。有一次，侯耀文台上砸挂魏文亮声音像太监，直接惹得对方回怼：“侯宝林就是这么教你的吗？”言外之意太无稽。不过也有人抱怀疑态度，毕竟台上砸挂是常有的事，何况苏文茂还曾出席侯耀文的收徒仪式，两人关系怎么看都不像有恩怨的样子。
子。再说，侯耀文的相声一直以来都是这种风格，没有刻意针对某人的意思。